সমস্যা আপনার পেশেন্টে না আমার আমি আপনার পেশেন্টকে কাঁচা চিবিয়ে খাবো তাই টেস্ট অনুযায়ী আমার লবণ মরিচ লাগবে এই জন্য কথা না বাড়িয়ে যান সেটা নিয়ে আসুন গিয়ে খুইক রিদের কথার ধাঁচে অবাক হয় না বয়স্ক নার্সটি কারণ তিনি জানেন রিদ খানকে তার সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত তারপরও তিনি রিদের সুমরজি চেয়ে কিছু বলবেন তার আগে হুঙ্কা ছেড়ে ফের ওনাকে চলে যেতে বললেন রিদ অন্যত্রায় উপায় না পেয়ে পা গুটিয়ে রুম থেকে বের হয়ে যান তিনি নার্সটি যেতে বিরক্তি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হয় মায়ের ঘুমন্ত চেহারার দিকে খানিকটা সময় কপাল কুচকে তাকিয়ে থেকে ঝুঁকে আসে মায়ের দিকে মায়ের বেডের দুই পাশে দুই হাত রাখে নিজের দু হাতে মধ্যস্থ করে মায়াকে গভীর দৃষ্টিতে চোখ বুলায় মায়ের শুকনো মায়াবি চেহারার দিকে রিদ নির্ভীকভাবে ফের কপাল কুচকালে মায়ের উপর আছড়ে পড়ল তার উষ্ণ গরম নিঃশ্বাস খানিকটা সময় যেতেই হালকা নড়ে উঠে মায়া হয়তো জ্ঞান ফিরছে হলেও তাই অল্প সময়ের ব্যবধানে পিটপিট করে ধীরস্থে তাকালো মায়া চোখ মেলে তাকাতেই প্রথমে দৃষ্টিগোচর হয় হৃদের কুচকানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টির মাঝে নিজের মুখ বরাবর ঝুঁকে আছে হৃদ মায়া দৃষ্টি সেদিকে স্থির হয় এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে হৃদের মুখশ্রীতে গভীর ঘুম থেকে উঠায় বুঝতে পারছে না নিজের অবস্থানের কথা মায়া এক মুহূর্তের জন্য কিছুই মনে করতে পারছে না সে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে হৃদের দিকে তাকিয়ে থাকতেই একে একে মনে পড়ল সব কিছু সাথে সাথে আতঙ্কিত হয়ে যায় হৃদের চেহারা দেখে উত্তেজনায় নিজের চোখ মুখ হিচকে বন্ধ করে নেয় সাথে সাথে নিজের দু হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বেডের চাদর খামচি ধরে শক্ত করে তৎক্ষণাৎ রক্ত উঠল স্যালাইনের পাইপ বে দুপুরে হৃদের এই হিংস্র চেহারাটা জল জল করে ভেসে উঠে মায়ের সামনে দক্ষহাতে মানুষ মারা দৃশ্যটা আঘাত আনলো মস্তিষ্কে ফের হৃদ সেদিকে কপাল কুচকে তাকিয়ে থেকে চোখ বুলায় মায়ার বাম হাতে রক্ত ওঠা কেনলার দিকে পাইপ বে রক্ত স্যালাইনে উঠতে দেখে দৃষ্টি ঘুরায় মায়ের ভয়ার্ত মুখের দিকে হৃদ নির্ভীক মাত্রাতিক স্বাভাবিক তার ভঙ্গি মায়ের ভয়টা সে বুঝতে পেরেছে ভয় পাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয় কিন্তু তারপর সেটা পছন্দ হচ্ছে না হৃদের তার মতো গ্যাংস্টারকে ড্যাঙাতে ভয় লাগে না অথচ সামান্য লাশ দেখে বেহুশ দশ ঘন্টা বিষয়টা আসলে বিরক্তিকর হৃদের কাছে গম্ভীর তপ্ত শ্বাস ফেলল মায়ার মুখের উপর সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠে মায়া মায়াকে কাঁপতে দেখে বাঁকা হাসল হৃদ আলতো হাতে মায়ের কাঁধে সরে যাওয়া কাপড়টা টেনে উঠিয়ে দিল উপরে ঢেকে দেয় নিচের অবশিষ্ট বেরিয়ে আসা অন্তর্বাসে ফিতার এক টুকরো কাপড়টি হৃদের হালকা হাতের ছোঁয়ায় আবারও মায়া কেঁপে উঠতেই আরও খানিকটা মায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে হৃদ মায়ের কানের কাছে মুখ গুজে কণ্ঠ খাদে নামিয়ে বলে হৃদের নেশালো কণ্ঠ মায়ের কর্ণ কোহর হতেই ঠোঁট কামড়িয়ে কান্না আটকায় মায়া হৃদের কথার মানে বোধগম্য হল না তার তাই আরও খানিকটা চোখ মুখ কুচকে ফেললো ভয়ে হৃদ মায়ার কান থেকে মুখ উঠায় বরাবর হয় মায়ার চেহারার দিকে নিজের ডান হাতটা আলতো ছোঁয়ে মায়ার বাম হাতের উপর মুষ্টিবদ্ধ করা মায়া হাতটা ছাড়িয়ে দিতেই চায় রক্ত উঠা থেকে কিন্তু মায়ার হেলদোল নেই হৃদ বাধ্য হয়ে মায়ার হাতের কেনলা হতে এক টানে স্যালাইনের সুইটি খুলে ফেলে বন্ধ করে মায়ের হাতের রক্ত ওঠা থেকে মায়ের বন্ধ চোখের পাতা অনবরত কাঁপছে ভয়ে হৃদ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে সোজা হয়ে দাঁড়ায় মায়া ভয়ের কারণ বুঝতে পেরে পিছিয়ে যেতে থাকে নিঃশব্দে পিছিয়ে যাওয়া পা থামে দরজার সামনে দৃষ্টি স্থির মায়ার দিকে মায়া হৃদের উপস্থিতিটা নিজের কাছে না পেয়ে সন্দেহ বসে ধীরস্থে চোখ খুলে থাকায় সামনে চোখে সামনে কাউকে দেখতে না পেয়ে তৎক্ষণাৎ স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলে পাশে তাকাতে চোখে পড়ল হৃদের নির্ভীক ভঙ্গির উপস্থিতি চোখাচোখি হয় দুজনার মায়া ভয়ে দ্রুত মুখ ফিরিয়ে নিতেই কানে আসলো হৃদের বেপরা কণ্ঠ ম্যাডাম ভয় পাচ্ছেন সবে তো শুরু চিন্তা করবে না ম্যাডাম আমি আছি তো আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য রোজ রোজ দেখা হবে আমাদের বারবার দেখা হবে কারণে অকারণে দেখা হবে আপনি প্রস্তুত থাকবেন আমি প্রস্তুতি দিয়ে এসেছি লাইফের স্বেচ্ছায় আনতে চাই নাই আপনাকে জোর করে আসছেন আপনি তাই ওয়েলকাম টু মাই পেপার ওয়া লাইফ মায়া চমকে উঠে মুহূর্তে মুখ ফিরিয়ে তাকায় হৃদের দিকে হৃদ বেপরা হয়ে দু হাত ছড়িয়ে দেয় মায়ার সামনে অ্যাটিটিউডের সহিত পুনরায় বলে উঠল ওয়েলকাম টু মাই গ্যাংস্টার লাইফ ম্যাডাম গ্যাংস্টারের সাথে পাল্লা পড়েছে আপনার এবার থেকে রোজ আপনার সৎ সাহস প্রয়োজন পড়বে ম্যাডাম হসপিটাল থেকে সুস্থ হয়ে নয় বরং সাহস নিয়ে বাসায় যান কিন্তু আজকাল শুধু আপনার সাহসটাই প্রয়োজন হবে ম্যাডাম কারণ আমি আছি তো আপনাকে ভয় দেখানোর জন্য আপনাকে মারার প্ল্যানিং করে এসেছি এবার পারলে নিজেকে বাঁচায় না আমার থেকে আমি এখানে আপনিও এখানেই কথাগুলো শেষ করে প্রস্থান করে সে যে ধাপে এসেছিল সেই ধাপে বেরিয়ে গেল সে মধ্য থেকে হৃদের বেপরা কথায় শরীর অনবরত কেঁপে ওঠে মায়া 
হৃদের এতটা কাছে আসা আজই প্রথম তার উপর আবার হৃদ মায়াকে মারতে চায় তাই মায়ার চিন্তা হৃদ ভয়ানক গুন্ডা মানুষ অকারণে মানুষ মারে অনবরত হৃদ ভাইয়া খুনি বাজে সন্ত্রাসী মানুষ সে দেখেছে তার হৃদ ভাইকে মানুষ খুন করতে যারা মানুষ খুন করে তারা ভালো হয় না কখনো হৃদ ভাইয়াও ভালো না দুনিয়ার সবচেয়ে নিষ্ঠুর খারাপ মানুষ তার হৃদ ভাইয়া মায়ার কান্নাগুলো দলা পাকিয়ে আসে গলায় নিজেকে বাঁচাতে চায় তার সন্ত্রাসী হৃদ ভাইয়া থেকে কে বাঁচাবে তাকে মানুষ থেকে মায়ের কি বাঁচার কোনো উপায় নেই উত্তেজনায় টানটান হয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়িয়ে হসপিটালে প্রবেশ করে আয়ন সারা রাতের অঘুম আর জার্নিতে ক্লান্তিটা স্পষ্ট মায়ের বিচেহারায় এয়ারপোর্ট থেকে সোজা হসপিটালে এসেছে সে খানিকটা বিধ্বস্ত চেহারায় হসপিটালের করিডর ধরে দৌড়ায় উদ্দেশ্য নিজের নানা ভাই ও মায়াকে দেখা হামলার খবর পর পর থেকে ছটফট করছে সে ভিতরটা খাঁকা করছে মায়াকে এক পলক দেখার জন্য হসপিটালের ফার্স্ট ফ্লোর থেকে সেকেন্ড ফ্লোরে উঠে করিডর ধরেই কিছুটা পথ দৌড়াতেই চোখে পড়ল করিডরে রেলিং ধরে নিচের দিকে হেলিয়ে পড়া মায়াকে লম্বা চুলের বেনি করে পিঠের উপর ছাড়া সামনের দিকে ঝুঁকে কিছু একটা বোঝার চেষ্টা করছে সে গায়ে সাদা মাটা গাউন জড়ানো মায়া সামনের দিকে ঝুঁকে থাকায় চেহারা স্পষ্ট নয় পিঠ দৃশ্যমান আয়নের সম্মোহে থেমে যায় আয়নের পা শীতল হয় আয়নের প্রশস্ত বুকখানা মায়াকে স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দৌড়ে যায় সেদিকে আকস্মিকভাবে মায়ার বাহু টেনে চেপে ধরে নিজের প্রশস্ত বুকের মাঝে দুহাতে জাপটে ধরে মায়ার পিঠ আকস্মিক ঘটনায় ভয়ে চমকে ওঠে মেয়েটি শক্তপোক্ত হাতের পিসিতে পড়ে দম বন্ধ হয়ে আসছে তার মুহূর্তে ছটফট করে উঠে আটকে থাকা বাহুবন্ধন থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্য কিন্তু আয়ন নর কিন্তু আয়ন অনর কিছুতেই ছাড়তে নারাজ মায়াকে নিজের উত্তেজনার বুকটি শীতল করতে চায় মায়াকে বুকে নিয়ে মেয়েটার ছটফট আয়নের বধকম্য হচ্ছে না এক পর্যায়ে মেয়েটি ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করতে করতে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল ছাড়ুন আয়ন শুনতে নারাজ তাই নিজের বাক্যে অধৈর্য গলায় বলল সে তোমাকে নিয়ে প্রচুর ভয় পেয়ে গেছিলাম আমি মনে হচ্ছিল এই বুঝি হারিয়ে ফেলবো তোমায় আল্লাহ বাঁচিয়েছে তোমায় প্লিজ কিছুটা সময় থাকো আমার এই অসংখ্য বুকে বড্ড ছটফট করছে তুমিহীন বুকটা প্লিজ দুটো মিনিট চাই আমার আয়নের কথা এদিক ছটফট করে উঠে মেয়েটি উত্তেজনায় নিজের ছাড়ানোর চেষ্টা করে বলল প্লিজ ছাড়ুন আমাকে কে আপনি অপরিচিত কণ্ঠে চমকে উঠল আয়ন নিজের হাতটা একটু ঢিল হতেই আয়নকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে সরে গেল মেয়েটি চোখ মুখ ভয়ে কুচকানো বিষণ্নতা ভাব চোখগুলো চাপার আগে ঝলঝল করে উঠে শাসিত চোখ আয়ন হতভম্ব হয়ে যায় অপরিচিত মেয়েকে নিজের সামনে দেখে পেছন থেকে মেয়েটিকে মায়া ভেবে জড়িয়ে ধরেছিল মেয়েটির শরীর জুড়ে মায়া মায়া গন্ধ আসছিল তার তাই বুঝতে পারেনি মেয়েটি মায়া নয় অন্য কেউ অস্থিরতায় আর কিছু ভাবতে পারিনি আয়ন এই মুহূর্তে কিছু ভাবার সময় নেই তার শুধু মায়াকে এক পলক দেখা প্রয়োজন তাই মেয়েটিকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে উল্টো পথে দৌড় লাগায় আয়ন উদ্দেশ্য মায়ার কেবিনে আয়নের হুট করে কাণ্ডে ভেবাচাকা খেয়ে যায় মেয়েটি ঠোঁট উল্টিয়ে তাকায় সেদিকে এই মুহূর্তে তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে বলতে গেলে ফ্লোরে গড়াগড়ি করে কান্না করতে ইচ্ছে করছে তার জানা নেই শোনানি হুটাট একটা অসভ্য লোক এসে তাকে জড়িয়ে নিল নিজের ভুল বুঝতে পেরেও তাকে সামান্য সরিটুকু বলল না মেয়েটি আবারও ঠোঁট উল্টিয়ে তাকায় আয়নে দৌড়ান্ত পথের দিকে রাগে বিড়বিড় করে বলে উঠে অসভ্য শহরে অসভ্য লোকের বসবাস নোংরা লোক ছি আয়ন হতভম্ব হয়ে প্রবেশ করল মায়ার কেবিনে দরজা দিয়ে ঢুকতে স্তব্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে থেমে যায় অস্থির পা দুটো কয়েকজোড়া চোখের দৃষ্টি স্থির হল তার উপর সবার হতবাক দৃষ্টি পড়ল আয়নের উপর উপস্থিত সবাইকে দেখে থমথমে খেয়ে যায় সে গুটিয়ে নেয় নিজেকে অপরাধীর মতো এগিয়ে যায় সামনে আয়নকে বাংলাদেশে দেখে এগিয়ে আসে মেহেরবান এই মুহূর্তে হসপিটালে নিজের ছেলেকে আশা করেননি তিনি তাই তিনি আয়নের সামনে দাঁড়িয়ে অবাক সুরে বললেন বাংলাদেশে কখন এসেছ আয়ন আর তুমি বাংলাদেশে আসবে সেটা আমাকে জানাও নি কেন মায়ের প্রশ্নে ইতস্তত বোধ করল আয়ন উত্তেজনায় কাউকে জানাতে পারেনি নিজের ফিরে আসার কথা পরিস্থিতি বুঝে চোখ আওড়ায় মায়ার শুকিয়ে যাওয়া মুখের দিকে মায়ার দৃষ্টি স্থির আয়নের উপর আয়নের তাকানোতে সাথে সাথে চোখাচোখি হয় দুজনার আয়ন এক পলক সেদিকে তাকিয়ে থেকে রুমের চারিপাশে চোখ বুলায় বেশ কিছু অপরিচিত কৌতূহল চোখও তার দিকে তাকানো আয়ন বুঝতে পারে তারা মায়ের পরিবার বেশ কয়েকবার ফোনে কথা বলেছিল তাদের সাথে আয়ন আরাব খানের ফোনে তাদের ছবি দেখেছিল সে আয়নের চুপ থাকার মধ্যে দিয়ে কানে আসলো মায়ের ধারালো তীক্ষ্ণ কণ্ঠ মেহেরবান পুনরায় প্রশ্ন করে বলল তোমার না লন্ডনে এক্সাম ছিল সেটার কি হলো আয়ন ইতস্তত বোধ করে মিহি সুরে বলল কিছু হয়নি বা আয়নের উত্তরে সন্তুষ্ট হলো না মেহেরবান 
তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যাপারে বেশ পাংচুয়াল আয়নের ক্যারিয়ার নিয়ে বেশ সচেতন আয়নের এক্সাম রেখে এভাবে চলে আসাটা পছন্দ হয়নি ওনার তাই অধৈর্য গলায় পুনরায় বলল কিছু হয়নি মানে আমার জানা মতো তোমার পরীক্ষা চলছিল লন্ডনে তাহলে এতটা জানি ক্লান্ত শরীর অস্থির মনের টানাপোড়া চলছে নিজের মাঝে আয়নের তাই ঠিকঠাক উত্তর বসাতে পারছে না সে নিজের মাকে বুক ফুলিয়ে শ্বাস নিয়ে শান্ত করল নিজেকে ভিজা গলায় বলল এক্সামে গ্যাপ ছিল কয়েকদিন তাই চলে আসলাম মা দুদিন থেকে আবারও চলে যাব এক্সামের কোনো ক্ষতি হবে না মা ট্রাস্ট মি মেহেরবান ছেলের হুট হাট ফিরে আসাতে সন্তুষ্ট হয়নি তাই আবারও কিছু বলবে পাশ থেকে থামিয়ে দেয় হেনা খান মেয়েকে ধমক দিয়ে কাছে ডাকলো আয়নকে আয়ন সেদিকে যায় মেহেরবান পরিস্থিতি বুঝে চুপ করে যায় আপাতত ওনার চুপ থাকাটাই শ্রেয় মনে হচ্ছে মায়ের রুমে আরাফ খান কেউ শিফট করেছে সকালে হেনা খানের কথায় পাশাপাশি বেডে শুয়ে আছে দুজন আরাফ খান সবার সাথে হাসি খুশি কথা বলছেন মায়া নিজের মায়ের হাতে গরম গরম স্যুপ খাচ্ছে আর বারবার আর চোখে আয়নকে দেখছে এখন খানিকটা সুস্থ মায়া মায়ার পরিবার হসপিটালে আসতে আসতে রাত তিনটা বেজে গেছে সেই থেকে তারা হসপিটালে আছে মায়ার মা রেহেনা বেগম সবার সাথে হাসি খুশি কথা বলে শফিকুল ইসলাম নিজের মেয়েকে ছাড়া অন্য কারোর সাথে কথা বলছেন না অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বসে আছেন মেয়ের পাশে প্রয়োজন ছাড়া নিজের স্ত্রীর সাথেও কথা বলছেন না তিনি এতে করে মায়ের মা রেহানা বেগম স্বামীর এমন কাজে সবার সামনে খানিকটা ইতস্তত বোধ করলেও কিছু বলে না নিজের স্বামী শফিকুল ইসলামকে বললেও কিছু হবে বলে মনে করছেন না তিনি স্বামীর মনে চাপা রাগটা বুঝতে পারেন তিনি খান পরিবারকে নিয়ে শফিকুল ইসলাম অনেক স্ট্রিক্ট মানুষ সোজা সাপটা কথাবার্তা ওনার অত্যন্ত গম্ভীর ন্যায় চলাফেরা তার রেহানা বেগমের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কবে যে সব কিছু ঠিকঠাক হবে সেই আশায় বুক বেঁধে আবারও চামচ ভরা স্যুপ তুলে দেয় মায়ের মুখে আরাফ খানের পাশে হেনা খান হাসি মুখে বসা বাবার পায়ের কাছে সাহেবা বসা মেহেরবান দাঁড়ানো আয়ন গুটি পায়ে এগিয়ে চেয়ার টেনে বসে আরাফ খানের বেডের পাশে হালকা ঘাড় ঘুরিয়ে মাকে এক পলক দেখে নিয়ে তাকায় আরাফ খানের মুখের দিকে সে কিছু বলবে তার আগে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় আরাফ খানের তিনি দুষ্ট হেসে ভ্রূণা চেয়ে বলল ডাক্তার সাহেবে আমার জন্য এত ভালোবাসা এক রাতে সোজা লন্ডন থেকে বাংলাদেশে নট ব্যাড এ ভালোবাসা দাবিদার কি আমি একাই একে আরও কেউ সংযুক্ত আছে আশেপাশে ডাক্তার সাহেব আয়ন ইতস্তত বোধ করে খানিকটা লজ্জাও পায় আরাফ খানের কথায় আরাফ খানের কথায় স্পষ্ট সবাই আয়নের পাগলামোর কারণ ধরতে পেরেছে মায়াকে ঘিরে উত্তেজনা বুঝতে পেরেছে মায়ের সাথে তার এঙ্গেজমেন্টের বিষয়টা খান পরিবারের সবাই জানলেও মায়ের পরিবার এখনও অবগত নয় তাই তারা বিষয়টি ভুল বুঝতে পারে এমনটা ভেবে আর চোখে পাশে থাকায় আয়ন মায়াও রেহানা বেগমের দৃষ্টি তার উপরে কিন্তু শফিকুল ইসলামের মেয়ের পাশে চেয়ারে বসে পত্রিকা পড়ছেন দিব্যি সেদিকে আপাতত তার খেয়াল নেই মনোযোগী নয় খান পরিবারের কারো কথায় পরিবেশটা স্বাভাবিক দেখে লাজু খেসে মাথা চুলকায় আয়ন প্রতি উত্তরে কথা ঘুরিয়ে বলল ডাক্তার সাহেব কি নিজে কথা ঘুরাচ্ছে ও তার মানে ভালোবাসা আবেগ আরও কেউ আছে তাই তো আয়ন ইতস্ততায় ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের মায়ের দিকে তাকায় আরাফ খান যে তার পরিস্থিতির মজা নিচ্ছে বেশ ভালোই বুঝতে পারছে সে তবে সেও ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় কিন্তু পরিস্থিতির চাপে পড়ে ভদ্র শাস্তে হচ্ছে তাকে নিজের মা আর মায়ের পরিবার পাশে আছে বলে আরাফ খানের কোনো কথার উত্তর বসাতে পারছে না সে আর সেই সুযোগটা লুফে নিচ্ছে আরাফ খান দুজনের মধ্যে বেশ দুষ্টু মিষ্টি সম্পর্ক সবার জানা হেনা খান মিটিমিটি করে হেসে উঠে মেহেরবান ছেলের পরিস্থিতি বুঝে বলে উঠল হেনা খানকে মা আমি বাহিরে যাচ্ছি একটু মালাকে বলেছিলাম তোমাদের খাবার আনতে ফোন করে দেখি কোথায় আছে মেয়েটা আপা তুই আয় আমার সাথে একটু বাহিরে মেহেরবানের কথায় সাহেবা উঠে দাঁড়ায় দরজা দিয়ে বের হয়ে যেতেই পিছন থেকে ডেকে উঠল হেনা খান পিয়াকে একটু রুমে পাঠিয়ে দিস তো পিয়ার সাথে জুয়ো বাহিরে চা খেতে গেছে মেয়ে দুটোকে ভিতরে পাঠিয়ে দিস কেমন আচ্ছা মা মেহেরবান চলে যেতে নিজের মাঝে খানিকটা সহজ হয় আয়ন চোখ ঘুরিয়ে তাকায় আরাফ খানের দিকে দুষ্টমি রেখে সিরিয়াস ভঙ্গিতে কপাল কুচকায় সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বলল মুখের ভঙ্গি বদল হয় আরাফ খানের তিনি ভয়ার্ত চোখে তাকায় মায়ার দিকে মায়ার চেহারায় ভয়টা স্পষ্ট চুপ সে আছে নিজের মাঝে আয়নের কথার প্রশ্নে নিজের মাকে মুহূর্তে চেপে ধরে শক্ত করে মেয়ের ভয়ের কারণ বুঝতে পেরে রেহানা বেগম দু হাতে জড়িয়ে নেয় মায়াকে তার সাথে সাথে পত্রিকা থেকে চোখ তুলে তাকায় শফিকুল ইসলাম মেয়ের হঠাৎ এতটা ভয়ের কারণ বুঝতে পারছে না তীক্ষ্ণ সন্দেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করল মায়ার দিকে ওনাকে খান পরিবার থেকে বলা হয়েছে যে মায়ের ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্টের কথা কাল মায়াকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িতে ফেরার সময় ছোটোখাটো ঝামেলা হয়েছিল রাস্তায় এতটাই জানিয়েছে শফিকুল ইসলামকে হেনা খান 
বিস্তারিত কিছুই জানান নি তিনি বিস্তারিতটা উপস্থিত কেউই জানে না এমনকি আরাফ খানও না হামলা হওয়ার সময় মায়ার সাথেই তিনি ছিলেন না তাই কাল মায়ার সাথে ঠিক কী হয়েছিল সেটাও কেউ জানে না শুধু ড্রাইভার জসিম ছাড়া কিন্তু জসিম এই মুহূর্তে আইসিউতে ভর্তি আছে আর বাকি রইল রিদ সেও কাউকে কিছু বলেনি শুধু বলেছে রাস্তায় ছোটোখাটো ঝামেলা হয়েছিল সেখানটায় আহত হয়েছিল সবাই এক কথায় অ্যাক্সিডেন্ট বলে চালিয়েছে রিদ ব্যাস এতটাই জানে সবাই কিন্তু মায়া সে তো সবটা অবগত মুহূর্তেই তার চোখে ভেসে ওঠে কালকের মর্মান্তিক ঘটনা ভয়ে সিটিয়ে যায় মায়ের বুকে অশ্রুসিক্ত চোখ ঝলমল করে উঠে মুহূর্তে আরাফ খান সেদিকে তাকে কিছু বলবে তার আগে মুখ খুলে হেনা খান তিনি শান্ত ভঙ্গিতে বলে উঠল হামলাকারীরা কারা ছিল জানি না তবে রিদ বলেছে ছোটোখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল নাকি রাস্তায় আর আসিফ বললে তোর নানা হয় নাকি গাড়িতে না থাকায় আহত হয়েছে মাঝ রাস্তায় জসিম নাকি গাড়ির সামনে বসা ছিল তাই বেশ আহত হয়েছে কাজ ভাঙা ঢুকে মায়া গাড়ির পেছনে থাকায় নাকি তেমন কিছু হয়নি ওর আঘাতও পায়নি তেমন শুধু মাথায় একটু করে আঘাত পেয়েছে কিন্তু মায়ার জন্য এমন পরিস্থিতিটা প্রথম ছিল বলে মস্তিষ্কে চাপ পেয়েছে একটু বেশি ট্রমাতে আছে এখন ডাক্তার বলেছে সেটা কাটাতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে খুব সুস্থ হতে আপাতত কথা বলতে পারছে না বাকিটা বিস্তারিত করে কিছু বলতে পারছি না আমি তুই নিজেই চেক করে নিস রিপোর্টগুলো বুঝে যাবি হেনা খানের কথায় চমকে উঠে আয়ন দ্রুত পাশ ফিরে তাকায় মায়ার দিকে সে ডাক্তারই সব কিছু সম্পর্কে অবগত ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে কখনোই পেশেন্ট ট্রমাতে যায় না কিন্তু হেনা খানের কাছে বিষয়টা ধোঁয়াশা তাই তিনি ডাক্তারের সম্পূর্ণ কথাগুলো গুছিয়ে বলতে পারেনি আয়নকে যতটুকু মনে ছিল ততটুকুই বলে গেছে আয়নকে আয়ন হাসফাস করতে লাগলো মায়ার এমন পরিস্থিতিতে আয়ন পাশে ছিল না বলে নিজের মাঝে তীব্র অপরাধবোধ জন্ম নিল মায়ার পাশে একটু করে বসতে চায় সে নীরব ভঙ্গিতে কথা বলতে চায় দুই চারটা নিজের মনকে শান্ত করতে চায় মায়ার সাথে কথা বলে কিন্তু তার কিছুই করতে পারছে না মায়ার উপস্থিত পরিবারের জন্য আয়ন অসহায় দৃষ্টি বিলায় মায়ার দিকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজের মাঝে আপাতত তার মায়ার সম্পূর্ণ রিপোর্টগুলো চেক করা প্রয়োজন তখনই বুঝতে পারবে মায়ার বর্তমান অবস্থান কোন কন্ডিশনে আছে মায়ের মস্তিষ্ক কিন্তু হৃদয়ের এই অসময়ে বাংলাদেশের উপস্থিতি খানিকটা অবাক করে আয়নকে তাই চমকিত ভঙ্গিতে বলল হুম জানি না তবে হৃদি সবাইকে হসপিটালে নিয়ে এসেছে আমাকেও ফোন করে জানিয়েছে সবটা পরিস্থিতি উত্তেজনায় পরে হৃদকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয়ে ওঠেনি আমার অফিসে হয়তো আমি একটু আগে ফোন করেছিলাম বলল অফিসে যাচ্ছে নাকি সে হতাশ কণ্ঠে বলল হেনা খান ঠিকঠাক বলতে পারছি না তবে আশা করছি ওকে জোর করা মুশকিল কথাগুলো বলেই আর চোখে তাকায় শফিকুল ইসলামের দিকে তিনি হৃদের কথা শুনে পুনরায় মনোযোগী হয় নিজের পত্রিকা পড়ার হৃদ সম্পর্কে কোনো কিছু শুনতে ইচ্ছুক নন তিনি মেয়ের জামাই হিসেবে হৃদকে ওনার পছন্দ না হৃদকে ছোটোবেলায় পছন্দ করলেও হৃদের বড়বেলায় সেই পছন্দটা বিষাক্ততায় পরিণত হয়েছে ওনার কাছে তাই তিনিও সুযোগ সন্ধানে আছে একটা সুযোগ পেলেই নিজের মেয়েকে নিয়ে যাবেন এই খান বাড়ি থেকে কখনো ছায়াও মারতে দিবে না মেয়ের এই খান পরিবারের কাউকে হৃদকে তো আরও আগে না এমন উগ্র বেপরা ছেলে কোনো কালেই পছন্দ নাও না কিন্তু তিনি ওয়াদাবদ্ধ মৃত্যু মানুষকে দেওয়া ওয়াদা রাখতে আজকায় মেয়ের সাথে এই নিষ্ঠুর আচরণ না নয়তো হৃদের মতো ছেলেকে কখনোই তিনি মেয়ের জামা হিসেবে মেনে নিতেন না অবশ্য এখনও মানেন না হেনা খান শফিকুল ইসলামের বিরক্তি মাখা ফেস দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে হৃদকে পছন্দ না তার সেটা জানে হেনা খান কিন্তু মায়ার সাথে হৃদের সম্পর্ক নেই এই ভয়ে বলে না তিনি মায়াকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাবেন বলে তাই তো তাড়াহুড়ো করে আয়নের সাথে বিয়ে দিতে চায় তিনি কিন্তু আয়নের বলা কথার জন্যে চুপ করে আছেন তিনি এবার আল্লাহ জানে পরিস্থিতিটা কোন দিকে যায় শেষ পর্যন্ত কি হয় তাদের জীবনে হেনা খান দীর্ঘশ্বাস ফেলে আয়নকে পুনরায় বলে উঠল ছেলেটা একা বাসায় এতদিন পর বাড়িতে এসেছে ছেলেটা আমরা সবাই ওর সাথেই সময় কাটাতে চাই তুইও আবার একটা পথ জার্নি করে এসেছিস ডক্টরের সাথে কথা বল মায়া আর তোর নানা ভাইকে হসপিটাল থেকে বাড়িতে শিফট করার ব্যবস্থা কর খান বাড়ি থেকে বাকি চিকিৎসা হবে দুজনের দরকার পড়লে তবুও বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থাটা করে দেয়া যে হেনা খানের কথার অর্থ বুঝে আয়ন কিন্তু দুজনের শরীরের কন্ডিশনের রিপোর্ট দেখে বলতে হবে তাদের বাসায় শিফট করাটা সুইটেবল হবে কিনা সে ডাক্তার মানুষ সব কিছু বুঝে খানিকটা অসম্মতি জানাতে চায় হেনা খানের কথায় কিন্তু মাঝখান থেকে থামিয়ে দেয় আরাফ খান তিনি স্ত্রীর কথায় সম্মতি জানিয়ে বলেন হ্যাঁ তো নানুমা ঠিক করেছে আয়ন আমরা বাকিটা চিকিৎসা বাড়ি থেকে নিতে চাই তুই শিফট করার ব্যবস্থা করে দে দ্রুত হাসপাতালের পরিবেশ মনে ধরছে না আমার কি আমার রুগরুকে ফিল হচ্ছে কিন্তু আমি তো সুস্থ মানুষ তাই বাসায় যেতে চাই কি বলো সফিক আমাদের দেখে কি অসুস্থ মনে হয় তোমার 
উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায় আরাব খান সেই সাথে উপস্থিত সবার উৎসুক দৃষ্টি ভর করে ওনার দিকে আরাব খান শফিকুলকে সহজ করতে চাইছেন নিজের মাঝে দূরত্বটা কমাতে চাইছেন তাই আগবারই কথা ওনার কিন্তু শফিকুল ইসলাম অনড় আরাব খানের কথা শুনেও শুনল না এমন একটা ভাব মনোযোগ সহকারে পত্রিকা পড়ায় ব্যস্ত রেহানা বেগম স্বামীর মনস্তাত্ত্বিক ভাব দেখে দ্রুত চোখ ঘুরিয়ে আরাব খানের দিকে তাকায় পরিস্থিতি সামলে দিতে হাসি চান্ড মুখে আরাব খানকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠল একদমই নয় চাচা বরং আপনাকে দেখলে মনে হয় সুস্থ পুক্ত জোয়ান মানুষ হাসপাতালে এসে ভিড় জানাচ্ছে শুধু শুধু হসপিটাল হলো রোগীদের বাসা এখানে কি সুস্থ মানুষ শোভা পায় চাচা রেহানা বেগমের কথায় উপস্থিত হাসলো সবাই তবে শফিকুল ইসলাম নির্ভীক ভঙ্গিতে বিরক্তি প্রকাশ করল স্ত্রীর আগ বাড়িয়ে কথায় শফিকুল ইসলামের করা কাজে চাপা কষ্ট পেলেন হেনা খান ও আরাব খান শফিকুলের রাগ আজ থেকে নয় বরং বিগত কয়েক বছর ধরে সেই রাগটা বাড়ছে বই কমছে না গোপনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো দুজন চোখ ঘুরালো রেহানার হাসি মুখের দিকে আরাব খান নিজেও হাসলো রেহানার হাসিতে পরিস্থিতি সামলে নিজেও ফিচেল কণ্ঠে বলল এই তো বুঝলে আমার কষ্ট কেউ রেহানা তুমি একটু বোঝো না ও ডক্টর ফ্যাক্টরকে সব কিছুতে আগে বাড়িতে দুই লাইন বেশি বসতে চাও এরা যাতে ডক্টরের জন্য সুস্থ হয়ে রোগী ওপাদে টানতে হচ্ছে আমার মতো ইয়াং ম্যানকে সবাই হাসলো আয়ন শফিকুল ইসলামের থেকে দৃষ্টি ঘোরায় রেহানা বেগমের মুখের দিকে নিতান্তই সুন্দরী সেই মুখ তবে মায়ার সাথে সেই মুখের বেশ একটা মেল খুঁজে পেল না সে মায়ের সাথে চেহারার মিল খুঁজে পেল রেহানা বেগমের মনে হলো মার নয় বরং বাবার কার্বন কপি মায়া কিন্তু মায়ের গায়ের রংটা না বাবার পেল না মার বাবা শ্যামবর্ণের তো মা দুধে আলতা কিন্তু মায়া হলো কাঁচা হলুদ পশ্চাৎ আয়ন চোখ আউড়িয়ে আর কোনো মিল করতে পারল না কারো মায়া কার মতো হয়েছে সেটাও ধরতে পারল না তবে শফিকুল ইসলাম যে কতটা শক্ত মনের অধিকারী সেটা বেশ ধরতে পারল আয়ন বিগত সময় ধরে শফিকুল ইসলামের গাম্ভীর্য ভাব এক রোখা আচরণ সব কিছুই লক্ষ্য করেছে আয়ন আয়ন খানিকটা টেনশনে পড়ে যায় মায়ান আর তার বিয়ের বিষয় নিয়ে এই লোকটাকে আদৌ মানতে পারবে কি না সন্দেহ প্রথমে মায়ার পরিবারকে সহজভাবে নিরয় মুহূর্তে নিতে পারছে না মায়ার বাবাকে দেখে মনে হচ্ছে মায়ার বাবা সাংঘাতিক খেসারত মানুষ মেয়ে নিয়ে ঝামেলা করবে এতটা নিশ্চিত সে আয়ন কিছুটা টেনশনে পড়ে যায় যদি মায়ার বাবা না মানে তাহলে হাল ছাড়বে না সে দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয় ওনাকে নিয়ে আয়ন এক মনে ভাবল কথাগুলো পাশ থেকে আরাব খানের কথা কানে আসতেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় সেদিকে নিঃশব্দে হেসে সম্মতি জানায় আরাব খানকে আয়ন উঠে দাঁড়ায় সব কিছুর ব্যবস্থা করতে পেছনে ঘুরতে রুমে প্রবেশ করলো ফিহা তার ঠিক পেছনে ভদ্র পায়ে প্রবেশ করলো আরও একটা মেয়ে মেয়েটিকে দেখে মুহূর্তে খানিকটা চমকায় আয়ন মনে পড়ে তখনকার হওয়া অ্যাক্সিডেন্টের কথা মেয়েটা প্রথমে হাসি মুখে প্রবেশ করলেও আয়নকে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেও চমকে উঠে থমথমে খেয়ে যায় জায়গায় দুজনে ফিহা বেশ হাসি মুখে কথা বলছে মেয়েটার সাথে আয়ন সেদিকে কপাল কুচকে তাকায় কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে মেহেরবানো মালাকে নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করলো বাসা থেকে খাবার আনিয়েছেন সবার জন্যে ঘরে খাবার ফিহা মেহেরবানের সাথে এগিয়ে যায় সামনে কিন্তু মেয়েটা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে নর্চন নেই খানিকটা হাসফাস করছে আয়নকে এখানে দেখে আয়ন সামনে এই অপরিচিত মেয়েটা কে হতে পারে সেটা বোধগম্য হচ্ছে না তার স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দৃষ্টি সরিয়ে পাশে রাখলো সে পরিবারের সামনে কোনো অপরিচিত মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকাটা ভালো লক্ষণ নয় সেটা ভালো চোখে নিবে না কেউই যতই সে ভালো চোখে দেখুক না কেন আয়নের ভাবনার মাঝে ডাকলেন হেনা তিনি বলেন হেনা খানের কথায় জুই সম্মতি জানানোর আগে নিরবতা ভাঙলো শফিকুল ইসলাম তিনি অত্যন্ত গম্ভীর্য মুখে বলে উঠল ধন্যবাদ মিসেস খান এতটা সহানুভূতি দেখানোর জন্য কিন্তু সেটা আপাতত রাখতে পারছি না আমি কারণ মেয়েকে খাওয়ার সময় যথেষ্ট সামর্থ্য আছে আমার আমার মেয়েকে নিয়ে এতটা চিন্তিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই যতটা দয়া দেখাচ্ছেন ততটাও প্রয়োজন নেই আমার মেয়েদের তাছাড়া আমার মেয়েদের নিয়ে অন্যের মাতামাতি পছন্দ না আমার অত্যন্ত শক্ত গলায় বলল কথাগুলো শফিকুল ইসলাম হেনা খানের সাথে অত্যন্ত কঠিন বাক্য ব্যবহার করলেও তার থেকে দ্বিগুণ কমল হলো জুয়ের দিকে তাকিয়ে নিজের কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে আদরের সহিত নিজের কাছে ডাকলো জুইকে বাবার ডাকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল সেদিকে জুই শফিকুল ইসলাম পাশে দাঁড়াতে মাথায় আদরে হাত বুড়ালেন তিনি কমল স্বরে বলল খোদা পেয়েছে তোমার কিছু খাবে তুমি বাবাকে বলো নিয়ে যাব তোমায় খাওয়াতে 
তুমি যাবে শফিকুল ইসলামের কথায় মুহূর্তে মাথা নাড়ায় জুই রেহানা বেগমের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই তিনি চোখের ইশারায় বুঝায় খাওয়ার জন্য যেতে রেহানা বেগমের ইশারা অনুযায়ী সাথে সাথে মিহিকণ্ঠে বলে উঠল জুই যাব আপু মেয়ের কথা সাথে সাথে উঠে দাঁড়ায় শফিকুল ইসলাম নিজের হাতের পত্রিকাটা কর্নার সাইডে টেবিলে রেখে গায়ের পাঞ্জাবি টেনে ঠিক করে জুয়ের অনেকটাই খিদা পেয়েছে সেটা বুঝতে পারেন শফিকুল ইসলাম শেষ খাবার খেয়েছিল কাল রাতে মধ্যরাতে মায়ের অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে প্রায় সাথে সাথে পাগল পাগল হয়ে বেরিয়েছিল ওনারা জুইকে নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে উত্তেজনায় কিছু খাওয়ানোই হয়নি জুইকে সারা রাত না খেয়ে রয়েছে মেয়েটা এখন সকাল এগারোটা বাজে অনেকটা সময়ের ক্ষুধা রয়েছে পেটে আপাতত মেয়েকে কিছু খাওয়ানোর দরকার বাবা হয়ে আরও আগেই খোঁজ নেওয়া দরকার ছিল মেয়ের খানিকটা অপরাধ বোধ কাজ করল মনে কিন্তু সেটা প্রকাশ করল না অত্যন্ত গম্ভীর মুখে চলে যেতে নেয় জুইকে নিয়ে কিন্তু আবারও ঘুরে দাঁড়ায় হুট করে কিছু মনে পড়ায় দুই কদম এগিয়ে যায় মায়ার দিকে আদুরে হাত মায়ের মাথায় বুলিয়ে আদুরের সহিত বলে উঠে আব্বু জুইকে নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে আসব কেমন তোমাদের কিছু লাগবে রে তো কি আনবো তোমাদের জন্য মায়ার কথা বলতে না পারে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানায় যার অর্থ তার লাগবে মেয়ে সম্মতিতে হাসলো শফিকুল ইসলাম পাশ থেকে খাতা কলম নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মায়াকে বলল এটার মধ্যে লিখে ফেলো ফটাফট তোমার কি কি লাগবে আবো আসার সময় নিয়ে আসবে তোমার জন্য মায়ের বুক থেকে উঠে বসে মায়া খাতা কলম হাতে নিয়ে লেখাতেই সেদিকে উঁকি দেয় জুই মায়া কি লিখছে সেটা দেখার চেষ্টা করে মায়া নিজের লেখাটা শেষ করে শফিকুল ইসলামের দিকে এগিয়ে দেয় কাগজের টুকরাটা হাতে নিতেই মুখ ভর্তি হাসেন তিনি মায়ার দিকে তাকিয়ে বলল জুই যাই খাবে তাই খাবে তুমি অন্য কিছু খাবা না জুয়ের যতটা আইসক্রিম চিপস চাই তোমার ততটাই চাই এর থেকে কম বেশি চাই না তোমার হুম মায়া মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানায় যার অর্থ না শফিকুল ইসলাম প্রাণবন্তর হাসে মেয়ের কাণ্ডে মায়া পাশে থাকলে সবসময় এমন আবদার করবে শফিকুল ইসলামের কাছে শুধু মায়া নয় জুয়ও কম যায় না দুজনে একই রকম ওনার দুই কন্যাই চোখের মধ্যমণি কলিজার টুকরা ওনার কাছে সব সম্পর্ক একদিকে দুই মেয়ের সাথে বাবা হিসেবে ওনার সম্পর্ক অন্যদিকে মেয়েদের নিয়ে কারোর সাথে কম্প্রোমাইজ করতে চায় না তিনি যত্নবান মেয়েদের প্রতি তাই অসময় মায়াকে খান পরিবারের কাছে দিয়ে দেওয়ার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলেন না তিনি বলতে গেলে ওনাকে ধর্মনীতির জালে ফাঁসিয়ে নিজের মেয়েকে জোরপূর্বক নিজের কাছে রেখেছেন খান পরিবারের সদস্যরা সুযোগ সন্ধানে তিনিও বসে আছেন সুযোগ পেলে তিনিও বুঝাবেন মেয়ে হারানোর কষ্ট দীর্ঘ নিঃশ্বাস পেলে শফিকুল ইসলাম আবারও মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সম্মতি জানিয়ে চলে যান তিনি শফিকুল ইসলাম বের হতে এক লাফে এগিয়ে আসে জুই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটা চোখে মুখে মুহূর্তেই ভাসে অগাধ চঞ্চলতা হাত বাড়িয়ে চট করে গাল টানে মায়ার চঞ্চল ভঙ্গিতে বলে উঠে তোর থেকে সব কিছু দুইটা বেশি খাওয়াবো আমি আব্বু সাথে আমি যাচ্ছি বাহিরে তুই না তাই খাওয়ার তালিকাটাও বেশি বেশি হবে আমার গেলাম আমি তুই বসে বসে আফসোস কর চা জুয়ের কথা ক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে তাকায় মায়া যার অর্থ খবর দেয় তুই আমার থেকে বেশি খাওয়ার চেষ্টা করবি না জুই সমান সমান খাবি মায়ার রাগান্বিত চোখে ঠোঁট প্রসারিত করে হাসে জুই পাশ থেকে রেহানা বেগম দ্রুত তারা দিয়ে বলল আচ্ছা যা তুই বেশি খাস এখন তোর আব্বু বাহিরে অপেক্ষা করছে তোর জন্য দেরি হলে আবার রাগ করবে যা রেহানা বেগমের কথাই মুহূর্তেই মায়াকে জিহবা দেখিয়ে ভেঙিয়ে দৌড়ায় শফিকুল ইসলাম পিছন পিছন মায়া অসহায় ভঙ্গিতে তাকায় নিজের মায়ের দিকে অসুস্থ না থাকলে নিশ্চিত মনে সেও যেত বাবার পিছন পিছন মেয়ের অসহায় ফেস দেখে সান্ত্বনা দিল রেহানা বেগম তিনি বলল তোর আবু বলেছে না জুই যা খাবে তাই আনবে তোর জন্য তাই তাই আনবে তোর জন্য একটুও কম বেশি করবে না দেখিস এখন শুয়ে পড় তুই আয় এদিকে মায়া হালকা হাসলো মায়ের কথা মনে ধরেছে তাই বাধ্য মেয়ের ন্যায় শুয়ে পড়ল পেটে গা ফুলালো না আর রেহানা বেগম মায়াকে শুয়ে পাশে তাকাতে চোখে পড়ল কয়েক জোড়া চোখের বিষণ্নতার দৃষ্টি তিনি খাদিকটা এতস্তত বোধ করলেন স্বামীর করার কাণ্ডে বারবার লজ্জিত হচ্ছে কিন্তু তিনিও নিরুপায় স্বামীর মুখের উপর কথা বলার সাধ্য ওনার নেই তাই অপরাধী গলায় ক্ষমা চাইলেন সবার কাছে স্বামীর হয়ে হেনা খানের দৃষ্টি ছলছল অশ্রুতে টইটুম্বর হয়ে আছে আখি জোড়া উপস্থিত সবাই এতক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মায়ার পরিপূর্ণ পরিবারের দিকে শফিকুল ইসলাম মেয়েদের সাথে কতটা প্রাণবন্ত যত্নশীল সেটা মুগ্ধতা নিয়ে দেখছিল তাহলে হেনা খান বুঝতে পারে শফিকুল ইসলামের মনের ব্যথা ওনাদের জন্য শফিকুল ইসলামের সাজানো সুন্দর পরিপূর্ণ সংসারটা অপূর্ণ হয়ে আছে কিন্তু তারাও নিরুপায় মায়াকে ছাড়া খান পরিবারও তো অপূর্ণ মায়াকে ফিরিয়ে দিলে তার স্বামী স্ত্রী থাকবে কি নিয়ে তাই পরিস্থিতির দায়ে তারাও স্বার্থপর 
দরকার হলে আরও হবে স্বার্থপর তারপরও মাকে দিবে না শফিকুলের সাথেই যেতে শফিকুলও তো একা নেই তার তো আরও একটা মেয়ে আছে তাদের ভালো থাকার কারণ এখন যদি তাহলে তিনি কেন মায়াকে ফিরিয়ে দিবে তাদের কাছে না তিনি দিবেন না কিছুতেই না মনকে শক্ত করে তাকায় সামনে আয়নের দিকে আহত দৃষ্টিতে যার অর্থ আয়ন পারবি তো মায়ের পরিবারকে রাজি করাতে পারবি তো তুই আমার সোনামাকে আমার কাছে রাখতে আয়ন হেনা খানের দৃষ্টি বুঝে চোখের ইশারায় আশ্বস্ত করে যার অর্থ সে আছে দুজনের চোখে চোখে কথায় বের হয়ে যায় আয়ন মাথায় তার অন্য চিন্তা অপরিচিত মেয়েটি মায়ের বোন এত এটা তো নিশ্চিত সে কিন্তু কখনো এই মেয়েটি সম্পর্কে অবগত ছিল না সে কেউ বলেনি মায়ের সমবয়সী আরেকটা বোন আছে আচ্ছা মেয়েটি কি মায়ের যমজ বোন মায়েরা কি টুইন বোন দেখে তো সেটাই মনে হলো আয়নের তার জন্যই হয়তো সকালে করা কাণ্ডে বুঝতে পারেনি কাকে জড়িয়ে ধরল সে মেয়েটার শরীর থেকে মায়ের মায়ের গন্ধটাও পাচ্ছিল সে পেছন থেকেও একদম মায়ের প্রতিচ্ছবি মনে হচ্ছিল তার আয়ন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সকালের কাজের জন্য অনুতপ্ত সে কিন্তু ভেতরে টানা পোড়ানোর জন্য তখন সরি বলার সুযোগ পায়নি আর এখন মেয়েটার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে মেয়েটা আয়নকে ভয় পাচ্ছে মেয়েটিকে সকালের করা কাজের জন্য সরি বলতে হবে সব কিছু মিটমাট করতে হবে কোনো কিছু ইচ্ছাতে হয়নি অনিচ্ছাকৃত পরিস্থিতি ছিল তখন এখন সুযোগ পেলে সরি বলে দিবে মেয়েটাকে যেহেতু সেই মায়ার বোন তাই নিজেদের মাঝে কোনো ভুল বুঝাবুঝি চায় না আয়ন যদি এর জন্য মায়া আয়নকে ভুল বুঝেত রাত চারটা এগারো মায়ের হাত চেপে ধরে খানবাড়ি ড্রয়িং রুমের সোফায় বসায় হেনা খান শরীরটা খানিকটা দুর্বল আরাফ খানকে সোজা রুমে শিফট করা হয়েছে শরীর দুর্বল হলেও দুজনেই চলাফেরা করতে পারছে খানিকটা মায়ার মাথার চারিপাশ ঘুরিয়ে ব্যান্ডেজ করা শরীরে কোনো আঘাত নেই অয়ন আরাফ খানে তদারকির জন্য সেখানটায় আছে হেনা খান ছাড়া বাকি সবাই উপরে আরাফ খানের রুমে মায়ার পাশে অবাক ভঙ্গিতে বসে আছে জুই দৃষ্টি ওর খানবাড়ির বিলাসপূর্ণতায় গুঞ্জে গুঞ্জে প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে বানানো অহংকারী বাড়িটিকে দেখছে হতবাক হয়ে জুই জানত মায়া শ্বশুর বাড়ি ধনী দুলালি কিন্তু এতটা নামি দামি হবে জানা ছিল না অবাকে শীর্ষ স্থানে সে তখন থেকে শুধু গোলগোল চোখে চারিপাশটাই পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছে মনোমুগ্ধকর এই খানবাড়ির প্রতিটা দৃশ্যপট হেনা খান মায়াকে বসিয়ে পা বাড়ায় কিচেনের দিকে জুই হেনা খানের যাওয়ার দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে নিজের অবাকতায় প্রশ্ন করল মায়াকে বলে উঠল মায়া রানী তোর শাস মায়া রানী তোর শ্বশুর বাড়ি তো হ্যাবি বড় লোক আব্বু বলে বড় লোকরা নাকি অহংকারী টাইপের হয় তোর শ্বশুর বাড়ির মানুষগুলোও কি তাই আমার কিন্তু তাই মনে হয় মানুষগুলোকে দেখলে কেমন অহংকারী অহংকারী টাইপ লাগে জুয়ের কথায় চোখ কুচকে তাকায় মায়া খান বাড়ির কেউ অহংকারী নয় সবাই প্রাণবন্ত মানুষ খান বাড়িতে আসার পর থেকেই দেখে আসছে সবার অগাধ ভালোবাসা কিন্তু জুয়ের সেটা অবগত নয় আজই প্রথম খান বাড়িতে পা রাখা জুয়ের খান বাড়ির মানুষগুলোকে উপর উপর দিয়ে অহংকারী মনে হলো ভিতর থেকে সবাই কোমল মনের মানুষ দুদিন থাকলেও জুয়ো বুঝে যাবে সেটা মায়া নির্বাক আপাতত মায়ার বাক শক্তি বন্ধ কিন্তু শ্রবণ শক্তি তো ঠিকঠাক জুই দুষ্টু হাসে মায়াকে কথা বলতে না দেখে পুনরায় দুষ্টমির ভাব টানল মুখে বলে উঠল ও আমি তো ভুলে গেছিলাম তুই এখন প্রতিবন্ধী মুখে তো আপাতত তালা মারা আচ্ছা ব্যাপার না তোর ভাগ্যের কথাগুলো আমি সেরে নেব নে আমি আবার দয়ালু মানুষ প্রতিবন্ধী মানুষদের দেখলে একটু একটু দয়া মায়া হয় বুঝলি কথাগুলো বলে বেশ ভাব নিল মায়ার সাথে জুই মায়ার কুচকানো চোখ দুটো মুহূর্তে রাগের আভাস ফুটে উঠল জুয়ের কথা মোটেও পছন্দ হয় নিয়র সে কোনো প্রতিবন্ধী প্রতিবন্ধী নয় তাহলে কেন তাকে বরাবরই জুই প্রতিবন্ধী বলে ভেঙাত্মক করবে মায়া চোখ মুখ কুচকে রাগী দৃষ্টিতে জুয়ের দিকে তাকাতেই ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল কেউ দুই বোনের দুষ্টমিষ্টি কথাবার্তা কানে আসতে বেখেয়ালি চোখ পড়ে সেদিকে চলা পথ থামিয়ে স্থির হয় জায়গায় পকেটে দু হাত গলিয়ে কপাল কুচকে তাকায় সেদিকে অবলোকন করে মায়াকে মায়া রাগে হাত বাড়িয়ে সোফার কুসন ছুঁড়ে মারে জুয়ের উপর জুই দক্ষ হাতে সেটা ক্যাচ করে গা ঘেসে বসল মায়ার হাসি থামিয়ে একটা ভ্রু উঁচু করে বলে উঠল প্রতিবন্ধী হয়েও গায়ে এত জোর তোর জোর কি সব আমার সাথেই দেখাস নাকি স্বামীর জন্য কিছু বরাদ্দ থাকে ও আচ্ছা ভালো কথা তোর স্বামীকে তো হসপিটালে দেখলাম দেখলাম না অবশ্য না এসে ভালোই করেছে আব্বু কিন্তু হ্যাবি রাগ জিজুর উপর জিজুর সাথে তোর নামটাই শুনতে পারে না কয়েকদিন আগে আব্বুকে বলতে শুনলাম তুই নাকি আঠারো বছরের হলে তোর স্বামীকে ছেড়ে ব্রাহ্মণ বাড়িতে চলে আসবি একেবারে কথাটা কি সত্যি মায়ু আব্বু ভয়ে কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেনি বাড়িতে এখন তুই বল সত্যি কোনটা জুয়ের পরপর কথায় মাথা আওড়ায় মায়া ক্ষিপ্ত দৃষ্টি থেকে মুহূর্তে কপাল কুচকে আসে সেই দৃষ্টি জুয়ের এসব কথা কোনো কিছুই অবগত নয় মায়ার 
তাই কি উত্তর করবে তাও জানা নেই কিন্তু অন্তত এতটা জানে আর যাই হোক না কেন মায়া হৃদের সাথে কখনোই থাকবে না থাকার কথাও না তাদের বিয়েটা বাতিল হয়ে গেছে অনেক আগে সেই সুবাদে হৃদ ভাইয়া আর তার স্বামী না আর মায়াও কারো স্ত্রী নয় কিন্তু মায়ার পরিবার সেই সত্যিটা সম্পর্কে অবগত নয় হেনা খান বলেছে সময় হলে তিনি জানাবেন আপাতত এখন মায়া কাউকে কিছু না জানাতে মায়াও কথা রেখেছে জানায়নি কাউকে কিন্তু জুয়ের কথার উত্তরটা বোধগম্য নয় জুয়ের দৃষ্টি থেকে নিজের দৃষ্টি সরিয়ে পাশে রাখতে বেখেয়ালি চোখ পড়ল দরজার সামনে মুহূর্তেই চমকে উঠল মায়া হৃদের দৃষ্টি স্বচ্ছ কপাল কুচকানো ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে দুজনার দিকে মায়া তাকানোতে সাথে সাথে চোখাচোখি হয় দুজনার মায়া মুহূর্তে ভয়ে একটা হাত চেপে ধরে জুয়ের ভয়ে উত্তেজনায় সাথে সাথে হেলিয়ে পড়ে জুয়ের পেছনে মুখ লুকায় সাথে সাথে মায়ার হুটহাট কাণ্ডে নির্বোধ হয় জুই হঠাৎ করে কি হলো বুঝতে না পেরে নির্বোধ ভঙ্গিতে তাকায় সামনে সাথে সাথে চোখে পড়ল হৃদকে জুয়ের দৃষ্টি বদল হয় হা করে তাকায় হৃদের মুখশ্রীতে তার ঠিক পাশে আগমন ঘটল হেনা খানের হৃদকে দরজার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল তিনি হাসি মুখে কিছু বলবে তার আগেই চোখে পড়ল জুয়ের অবাক করা দৃষ্টি মায়া ঝুঁকে তাকায় চোখে পড়ল না মায়াকে ওনার তিনি জুয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে সাথে সাথে তাকায় সামনে হৃদ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে সেদিকে হেনা খান চমকে উঠে দুজনার দৃষ্টি বদল বিষয়টিতে তিনি মনে মনে আওড়ালো হৃদ কি এতটা সময় নিয়ে জুইকে দেখছে তার মানে হৃদের কি জুইকে মনে ধরেছে তিনি চমকায় অবশেষে হৃদ কাউকে পছন্দ করলো এটাই অনেক তাছাড়া দুজনের দৃষ্টি বলছে কতটা গভীরভাবে দেখছে একে অপরকে হেনা খান তীক্ষ্ণ সন্দেহ দৃষ্টি নিয়ে এগোতে হৃদ সেদিকে আরও কয়েক সেকেন্ড কপাল কুচকে তাকে নিঃশব দিয়ে চলে যেতে চায় রুমে পেছন থেকে ডাকলো হেনা খান তিনি বলে উঠল সোনা বাবা তোর কি কিছু লাগবে কফি পাঠাবো রুমে পিছন ঘুরল না হৃদ চলে যেতে থাকলো নিজের রুমে কিন্তু কানে আসলো এক ঝাঁক রাগ মিশ্রিত গলা হৃদের অকারণে রাগ প্রকাশ করে অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল হৃদ কিছু লাগবে না আমার কিছুই খাবো না আমি হৃদের হুটহাট রাগের কারণটা বুঝল না তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিক্ষেপ করল হৃদের যাওয়ার দিকে অবজতায় এসে বসলো জুয়ের পাশে এবার জুইকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন তিনি মেয়েটি অত্যন্ত সুন্দরী একটা মেয়ে নজরে পড়ার মতো দুধে আলতা গায়ের রঙের স্লিম বডি টানা চোখ হলেও হাসিটা একদম মায়ার মতো মায়াবী সেই মুখ জুইকে দেখলে কেউ বলে দিতে পারবে মেয়েটি মায়ার বোন তাছাড়া দুই বোন অসংখ্য মিল রয়েছে একে অপরের সাথে হয়তো বোন বলে এতটা মিল দুজনার মধ্যে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি গোপনে হৃদের যদি জুইকে পছন্দ হয় তাহলে তাই করবেন তিনি যেভাবে হোক না কেন শফিকুল ইসলামকে মানিয়ে হৃদের বউ করে আনবে জুইকে তারপরও হৃদের একটা সংসার চায় হৃদকে নিজেদের মাঝে আটকাতে চায় বেপড়া থেকে দায়িত্বশীল বানাতে চায় মায়ার সাথে বিয়ে বাতিলের পর অনেকটাই ভেঙে পড়েছিলেন তিনি কিন্তু আজ হৃদের দৃষ্টি বদলের বিষয়টিকে লক্ষ্য করে আবারও আশার আলো জেগেছে মনে ওনার দেখা যাক দুজনার মধ্যকার বিষয়টি আসলে সত্যি কি না হেনা খান বিষয়টি ভালোভাবে জানতে চায় তাই একটা আলাদা দৃষ্টি সবসময় থাকবে হৃদ জুয়ের উপর কথাগুলো নীরবে ভেবে হঠাৎই মাথায় হাত রাখল জুয়ের আদরে একটা হাত বুলাতে ইতস্তত বোধ করল জুই কিন্তু কিছু বলল না জুই চুপ থাকল হেনা খান কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মায়াকে ডাকল জুয়ের পেছন থেকে উঠিয়ে বসাতেই গরম স্যুপ রাখলো মায়ার সামনে মায়া ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চারিপাশে চোখ বুলি কাউকে না পেয়ে স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেলল চিন্তামুক্ত হতেই মুখে সুপ তুলে দেয় হেনা খান নাহুজ ভঙ্গিতে চুপচাপ খেয়ে নিল সবটা হেনা খান চলে যেতে নিলেও আবারও চোখ আউড়িয়ে তাকায় জুয়ের মুখ পানে জুই মায়ার সাথে জড়সড় হয়ে বসে আছে হেনা খান প্রস্থান করতে জুয়ে চেপে ধরা রাখা আবেগটার সাথে সাথে প্রকাশ ঘটল চেহারায় উৎফুল্ল তার সঙ্গে মুখ খুললো জুই মায়া রানী লোকটা কি জিজু ছিল ও মাই গড এত সুন্দর জিজু উফ আমি তো ক্রাশ খাইলাম মনে হয় জিজুর উপর তুই এত সুন্দর জিজুকে ছাড়া কেমনে থাকবি বুক কাঁপবে না তোর কষ্ট লাগবে না উফ তোর বিরহের টানা পোড়াই তো আমার এখনই কষ্ট লাগছে ইস জুয়ের কথায় উত্তর বসালো ফিহা ধপাস করে মায়ের পাশে বসে পড়ল ক্লান্তিতে গা এলিয়ে দেয় সোফায় ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করল জুইকে কার কিসের কষ্ট লাগবে জুই কিসের কথা বলছো তুমি ফিহার কথায় মুহূর্তে চুপ করে যায় জুই আর যাই হোক নিজের আব্বুর কথাগুলো কখনোই অন্য কাউকে শুনতে দিবে না সে অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় মায়ার দিকে মায়ার দৃষ্টিতেও অসহায় বোধ স্পষ্ট জুই নিজের বিচক্ষণতা কাজে লাগিয়ে তাৎক্ষণিক সমাধান বলে উঠল তেমন কিছু না আপু মায়ার সাথে একটু মজা করছিলাম ও কথা বলতে পারছিল না বলে আমি দুষ্টমি করছিলাম একটু আর কি ও তাই বলো আমি মনে করলাম কিসের বিরহে টানা পড়া কথা শুনলাম আচ্ছা যাই হোক মনের ভুল হবে হয়তো 
কিন্তু তোমাকে যে আঙ্কেল ঢাকায় রেখে যাবে সেটা অকল্পনীয় ছিল আমার যা খেসারত করেছে আঙ্কেল তোমাকে নিয়ে কিছুতেই তোমাকে রেখে যেতে নারাজ অবশেষে মায়ের শারীরিক কন্ডিশনের কথা চিন্তা করে রেখে গেল তোমাকে আচ্ছা আঙ্কেল কি সব সময় তোমাদের নিয়ে এত স্ট্রিক থাকে খুব সিরিয়াস তোমাদের নিয়ে তাই না পিহার কথায় নিঃশব্দে হাসল জুই মায়াকে হসপিটাল থেকে রিলিজ করার সময় খান পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ দুজনের শত রিকোয়েস্ট করার পরও জুইকে খান বাড়িতে রেখে যেতে নারাজ পোষণ করেছিল শফিকুল ইসলাম শুধু জুইকে নয় মায়াকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল সাথে করে তিনি কিন্তু মায়ার অ্যাক্সিডেন্টের জন্য লং টার্ম জার্নি করা ঠিক হবে না বলে জানায় ডাক্তার তিনি বাধ্য হন মায়াকে রেখে যেতে তবে কথা রইল মায়া কিছুটা সুস্থ হলে নিজের বাড়িতে যাবে দুই তিন দিনের ব্যাপার কিন্তু শফিকুল ইসলাম কিছুতেই খান বাড়িতে যাবে না আর না নিজের স্ত্রী সন্তানকে পা রাখতে দিবে খান বাড়ির চৌকাঠে সিদ্ধান্ত হলো হসপিটাল থেকে সোজা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে ফিরে যাবেন তিনি কিন্তু বিপত্তি ঘটে মায়াকে নিয়ে সে কিছুতেই জুইকে ছাড়া খান বাড়িতে যাবে না জুইকে নিজের সাথে রাখতে চায় বাকি দুই তিনটা দিন সে সুস্থ হলে দুজনে একসাথেই ফিরতে চায় ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কারণ মায়া চিন্তা সে বিগত দুই মাস ধরে প্ল্যানিং করেও নিজের বাড়ি ফিরতে পারছে না আটকা পড়ছে বারবার খান বাড়িতে এখন নিজের অসুস্থতার জন্য নিজের বাবা মার সাথে বাড়ি যেতে পারছে না এখন যদি জুইও চলে যায় তাহলে সে আর কখনো যেতে পারবে না বাড়িতে অদ্ভুত মানুষটা ঠিক কিছু না কিছু করে আটকেই দিবে তাকে সে আটকে থাকতে চায় না তাই নিজের বাবার সামনে কেঁদে কেটে বন্যা ভাসিয়ে রাখল জুইকে পূর্ব দিগন্তের এক ফালি সোনালি রোদে আলোকিত হয়ে আছে সব কিছু হালকা তীর্তির বাতাস বইছে চারিপাশে চার পাঁচটা স্নিগ্ধময় সকাল আটটা ছুঁই ছুঁই খানবাড়ির বাগানের খোলা আমব্রেলার নিচে বসে আছে মায়া আর দক্ষ হাতে কাজ চালাচ্ছে আয়ন মায়ার মাথার ব্যান্ডেজ খুলে নতুন করে ড্রেসিং করছে সেখানটায় মায়ার সামনে হেনা খান বসে মনোযোগ সহকারে দেখছে সবটা কাজ শেষ করে সাময়িক সময়ের জন্য হেনা খানকে বসিয়ে উঠে যায় আয়ন উদ্দেশ্য নিজের রুমে গিয়ে ফ্রেশ হবে মনস্থিরভাবে কয়েক কদম এগুতে চোখে পড়ল জুইকে ঘুম ঘুম চোখ কসলাতে কসলাতে আগমন ঘটল বাগানের মধ্যে আয়ন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেটা লক্ষ্য করে চট করে পিছনে ঘুরে তাকায় মায়ার দিকে সূক্ষ্ম চোখে মায়াকে লক্ষ্য করে সাথে সাথে তাকায় জুয়ের দিকে দুজনার অসংখ্য মিল লক্ষ্য করে সে আয়ন আরও কিছু মিল লক্ষ্য করবে তখনই চোখ মেলে তাকায় জুই চোখ মিলল দুজনার অপদস্তক হল সে সাথে সাথে চোখ সরিয়ে পাশে রাখে আয়ন জুই ইতস্তত বোধ করে জড়সর হয়ে দাঁড়ায় আয়নের সামনে কাঁচুবাচু করে খানিকটা আয়ন জুয়ের অবস্থা বুঝতে পেরে নীরবে পাশ কাটিয়ে চলে যায় ভিতরে জুই স্বস্তির নিঃশ্বাস পেলে এই লোকটাকে মোটেও ঠিকঠাক মনে হয় না তার সাংঘাতিক লেভেলের অসভ্য লোক মনে হয় জুই মাথা আউড়িয়ে আর কিছু না ভেবে গিয়ে বসল মায়ার পাশে জুই বসতেই হালকা হাসল হেনা খান কৌশল বিনিময় করে চা এগিয়ে দিল জুয়ের দিকে সৌজন্য বজায় রেখে হাসি মুখে চা তুলল হাতে চা কাপে চুমুক বসাতেই ডাক পড়ল হেনা খানের তলব পড়েছে আরাফ খান হতে দুজনকে বসিয়ে রেখে হেনা খান সামনের দিকে এগুতেই চোখ পড়ল হৃদকে হৃদ বাগানের কাছের বাংলোতে দাঁড়িয়ে ফোনে কথা বলছে গম্ভীর মুখে দৃষ্টি তার সামনে দুই কন্যাতে স্থির হেনা খান থমকে গিয়ে সন্দেহ পূর্ণ গাঢ় দৃষ্টি ফেলেন সেদিকে বুঝার চেষ্টা করলো হৃদ কাকে দেখছে এক মনে মায়াকেই নাকি জুইকে দুজনেই পাশাপাশি বসা তাই বুঝার উপায় নেই হৃদ কাকে দেখছে কিন্তু তিনি এতটা বুঝতে পারছেন হৃদের দৃষ্টি স্বাভাবিক নয় গভীর তিনি চট করে রাতের ঘটনা মনে করেন এবং সেই সাথে ধরে নেন হৃদ মায়াকে নয় জুইকে দেখছে যেহেতু হৃদ মায়াকে পছন্দ করে না সেহেতু হৃদ জুইকেই দেখছে হেনা খান নিজের মাঝে শিওর হয়ে প্রস্থান করেন ভিতরে তার ঠিক সাথে সাথে দোতলার উপর থেকে ডাক আসলো জুয়ের পিহা নিজের রুমের বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়িয়ে জরুরি তলবে ডাকছে জুইকে কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানের মধ্যে জুইও চলে যায় পিহার উদ্দেশ্যে মায়া একা বসে রইল হাতে নিজের চায়ের কাপ প্রকৃতির মৃদু বাতাসে দুলছে মায়ার গায়ের হলুদ ওন্নাটা খোপা করা চুলগুলো থেকে এলোমেলোভাবে কিছু চুল বের হয়ে আছড়ে পড়ছে মুখে মায়া বাতাসের সাথে সাথে সেগুলো বারবার কানের পিছনে গুজে দিচ্ছে মৃদু হাতে থেকে থেকে কাঁপছে মসৃণ ঠোঁট জোড়া হৃদ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে আজকাল তার কি হয়েছে সে নিজেই বুঝতে পারছে না কাকে বুঝাবে কতটা বেখেয়ালি করে এই মেয়ের কাণ্ডগুলো তাকে শান্তি কি আছে কোথাও এই মেয়েকে ছাড়া যদি থাকে তাহলে হৃদ সেখানটায় যেতে চায় তবুও বাঁচতে নিজের খেয়ালিপনা থেকে হৃদ আনমনা হয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসে মায়ার সামনে মায়া টুকটাক কথা বলতে পারছে সবার সাথে অনেকটাই সুস্থ সে হৃদ নির্ভীক ভঙ্গিতে মায়ার সামনে চেয়ারটা টেনে বসল চেয়ারের শব্দ কানে আসতেই চমকে উঠল মায়া মসৃণ চেহারাটা মুহূর্তেই ভয়ে চুপসে গেল হৃদ চোখ আউড়িয়ে সেটা দেখল কি দেখল না তা জানা নেই মায়ার তবে হৃদের চেহারায় অসীম বিরক্তি রেশ কোনো কিছু নিয়ে এসে প্রচুর বিরক্ত চায়ের কেটলি থেকে নিজের জন্য চা না ঢেলে চা কাপ টানল মায়ার চুমুক
রিত কখনোই কারো এটো খাবার খাওয়া তো দূরে থাক আজ কখনো চা মুখে নিয়েছে কিনা সেটা নিয়ে প্রবল সন্দেহ চা রিদের অপছন্দের তালিকায় মায়া নিশ্চিত যদি হেনা খান এই লোককে তার এটো চা খেতে দেখত তাহলে মুহূর্তে আহাজারি বিলাপ করতে করতে অবাকের শীর্ষে পৌঁছে হেনা খান জ্ঞান হারিয়ে ফেলত এতক্ষণে কিন্তু না মায়া জ্ঞান হারায়নি তার মানে মায়া সাহসী নারী হৃদ ভাইয়ের কথা অনুযায়ী হসপিটাল থেকে সাহসী নারী হয়ে এসেছে সে মায়া চোখ আউড়িয়ে নিভু নিভু চোখে তাকায় হৃদের মুখশ্রীতে হৃদ নির্ভীক ভঙ্গিতে চা খাচ্ছে মায়া ভয়ে ধীরে চলে যেতে চায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতেই কানে আসলো হৃদের গম্ভীর কণ্ঠ কোথাও যাব না চুপচাপ বসে থাকে এখানে মায়ার হতবুদ্ধি হয়ে জায়গায় বসে পড়ে ভয়ে ভিতরটা টিপটিপ করছে থেমে থেমে আজকাল হৃদ মায়ার মাত্রাতিরিক্ত ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হৃদকে দেখলে মুহূর্তেই চোখে জল জল করে উঠে হৃদের সেই হিংস্র চেহারাটা মায়া ভয়ে শুকনো ঢোক গিলে আশেপাশে চোখ আওড়ায় কাউকে খোঁজার চেষ্টা করে নিজেকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু আফসোস আশেপাশে বডিগার্ড ছাড়া বাড়ির লোক কাউকেই দেখতে পারল না মায়া বডিগার্ডগুলো হৃদের তাই মাকে সাহায্য করার প্রশ্নই আসে না ভয়ে চোখ টলমল করে উঠে মায়ার নিজেকে গুটিয়ে মাথা নিচু করতেই কানে আসলো আবারও হৃদে সেই গম্ভীর কণ্ঠ তোমার বাবাকে আমার পছন্দ না তাই বাপের বাড়িতে দৌড়াদৌড়ি কম করবা কারণ তোমার ধান্দাবাজ বাবার বড় বড় প্ল্যানিং আমার পছন্দ না উনি শ্বশুর মানুষ শ্বশুরের মতো থাকবে তা না করে তিনি কেন বড় বড় প্ল্যানিং করবে বউ ছাড়ার প্ল্যানিং শ্বশুরের মেয়েকেও আমার পছন্দ না ওনার মেয়ে আমার মানসিক অশান্তির কারণ শ্বশুরের মেয়ে ছলনা মই ছলনা করে দাঁড়ায় আমার সাথে ছলনা মই নারী কথাগুলো বলেই থামে রিদ বিরক্তি রেস্ট টেনে চোখ তুলে তাকায় মায়ার মুখ পানে চোখ মিলল দুজনার মায়ার হতবাক কনফিউজড দৃষ্টি মায়ার ভাবভঙ্গি দেখে বুঝলো মায়ার হৃদের কথা বিন্দু মাত্র বোঝে নিশে এতে করে সে আরও বিরক্ত হয় মনে মনে আওড়ায় সামান্য বিষয়টি বুঝল না এই নারী অথচ কে বলবে এই ছলনাময়ী নারী আজকাল বড় বড় প্ল্যানিং করে বেড়ায় ধান্দাবাজ বাবার সাথে মিলে তাকে ছেড়ে দেওয়ার প্ল্যানিং সে কি ধরে রেখেছে ঠকবাজ মহিলাকে নাকি সে কাউকে বলে বেড়াচ্ছে এই ধান্দাবাজ মহিলা তাকে ঠকাচ্ছে কই সে তো কাউকে কিছু বলছে না না এই নারীকে সে আর দেখবে না যাক এই নারী বাপের বাড়িতে চলে সেও আটকাবে না আর এ অবাধ্য নারী তাকে বুঝে না তাই সেও আর তাকাবে না এই নারীর দিকে একদমই তাকাবে না দরকার পড়লে তার অবদ্ধ মনটাকেও এই নারীকে দিয়ে দিবে যে মন তার কথা শুনে না সে মনও তার চায় না অবাধ্য মন অবাধ্য নারীর কাছেই থাক সে তাকেই খোঁজে তাই সে আর নিবে না এই অবাধ্য মনকে চাপা রাগ টানলো মুখে তীর্তির মেজা যে আবারও মায়াকে কথা শুনিয়ে উঠল রিদ শুনো মে তোমার প্রতি আমার বিন্দু মাত্র ইন্টারেস্ট নেই একদমই পছন্দ না তুমি আমার কিন্তু আবার অবাধ্য মন তুমি তাই তাকে তুমি রাখো আমার চাই নাই অবাধ্য মন আর না চাই তোমাকে কথাগুলো যে ধাঁচে বলল সেই ধাঁচেই গটগট করে চলে গেল রিদ নাক মুখ কুচকে বিরক্তি নিয়ে চলে গেল গাড়িতে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসতেই মনে পড়ল এই নারীর তো বিশ্বাস নেই যদি সত্যি সত্যি চলে যায় তো যে ধাঁচে গাড়িতে উঠলো সেই ধাঁচে সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল রিদ বিরক্তি নিয়ে আবারও হাজির হলো মায়ার সামনে এবার দ্বিগুণ বিরক্তি নিয়ে তিরস্কার কণ্ঠে বলল উফ তোমাকে বললাম না সত্যি সত্যি আমার ইন্টারেস্ট নাই তোমার প্রতি কোনো ভালো টালো বাসি না তোমাকে আমি তার বড় কথা শুনছো না সেই আবার আমাকে নিয়ে আসলে শোনো মেয়ে তুমি আমার এক নম্বরের অপছন্দের তালিকায় আছো তাই তোমাকেও দেখব না আমি আর কিন্তু সমস্যা একটাই শুধু তোমাকে ছাড়া আমি নিঃশ্বাসটা নিতে পারি না তাই ফিরে আসি বারবার সুস্থ নিঃশ্বাসের প্রয়োজন তাই তোমার বাপের বাড়ি যাওয়া ক্যান্সেল আমার কথার অবাধ্য হলে মাথার উপর তুলে আছার পারবো মনে রেখো কথাগুলো বলে আর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না রিদ বিরক্তির সহিত প্রস্থান করে নিজের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে আজকাল সব কিছুর উপরই হুঠাৎ বিরক্ত হয়ে পড়ছে সে কোনো কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না অকারণে রাগটাও বেশি হয় সব কিছুতে এতে করে সব দোষ তারই বাতিল বউয়ের বাতিল বউ হয়েও শান্তি দিচ্ছে না তাকে সব সময় অশান্তির মধ্যে রাখে এই নারীর জন্যই আজকাল অস্থিরতা টানা পোড়া থাকে তার মধ্যে এই অবাধ্য নারীর জন্যই তার মন তার কথা শুনে না আজকাল বড্ড বেহায় হয়ে গেছে তার মন বেয়াদ্দ মন বেহায়া মন খালি অবাধ্য হয়ে বউ 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 খালি অবাধ্য হয়ে বউ 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 করে সারাক্ষণ এতে সে প্রচুর ডিস্টার্ব অগণিত ডিস্টার্ব ফিল করে সে তার মন তার কথা শুনবে তা না করে সে কেন সারাক্ষণ বউ বউ করবে সে কি বোঝে না হৃদের কোনো বউটোও চায় না হৃদের কিচ্ছু যায় না এই নারী চলনাময়ী নারী এই নারী যে ধীরে ধীরে তার মনকে দখল করে নিচ্ছে সেটা কি তার বেহায়া মন বুঝে না বুঝে না কেন বুঝে না কেন বুঝতে চায় না তার মন তার এই অবাধ্য মনের কারণ একমাত্র তার ওই ছলনাময়ী বউ সব দোষ তার বউয়ের বেয়াত্ম বউ মায়া হতভম্ব হয়ে বসে থাকে জায়গায় হৃদের কোনো কথায় মাথায় ঢুকল না সে তো কখনো বলেনি এই লোকটা তাকে পছন্দ করুক তাহলে সে নিজেও তো হৃদকে পছন্দ করে না একদমই করে না কিন্তু হৃদের লাস্ট কথাগুলো
ভীষণ বাজে লোকটা তাকে বাপের বাড়িতে যেতে নিষেধ করেছে তার মানে দুনিয়ার উল্টে গেলেও সে যেতে পারবে না সে এই খারাপ লোকটার অবাধ্য হবে না কখনোই হবে না সে তো খারাপ হৃদ ভাই আর বাধ্য নারী তাহলে সে কেন অবাধ্য হবে না মায়া অবাধ্য হবে না কিন্তু আবারও নিজের বাড়িতে যেতে পারবে না ভেবে এই কান্নায় জর্জরিত সে আহত হয় তার বক্ষস্থল ঢাকা থেকে কিছু দূরে অবস্থায় পুরাতন গোডাউন সেখান থেকে গলা ফাটা চিৎকারের প্রতিধ্বনি দেয়ালে ঘেঁষে ঝংকার তুলছে সেই শব্দ নিঃসঙ্গ ও মানব চেয়ারে হাত পা বাধা অবস্থায় ঝুঁকে আছে চারিপাশ থেকে কালো পোশাকের দ্বৈত মানবগুলো ঘিরে দাঁড়ানো টান টান হয়ে নির্দয় হাতে বেদম পিটাচ্ছে নিঃসঙ্গ মানবটিকে শরীরের জায়গায় জায়গায় কড়াঘাতের চিহ্ন খানিকটা নিস্তেজ হয়ে গেছে বয়স্ক লোকটার শরীর একটা সময় চিৎকার থামে সেই সাথে থামে দ্বৈত মানবের কড়াঘাত গম গম পায়ে আওয়াজ তুলে গোডাউনে প্রবেশ করল কেউ কালো পোশাকধারী মানবের মধ্যে কেউ একজন দ্রুত হাতে একটা চেয়ার এগিয়ে দেয় সূক্ষ্ম চোখে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে দেখে টান টান হয়ে বসে পড়ে সেই চেয়ারে নিজের সুচালো দৃষ্টি মেলে পর্যবেক্ষণ করে চারপাশ ব্যক্তিটি ঘাড় বাঁকা করে খানিকটা পাশে তাকিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠে পাশের জনকে আফজাল সাহেবের খাতের যত্নের ত্রুটি রাখিস নি তো আসিফ পাশ থেকে দ্রুত গলায় জবাব দেয় আসিফ না ভাই ঠিকঠাক খাতির জন্যই করলাম এতক্ষণ লাগলে আরো করবো আমি একটু দেখে নেন হৃদ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায় বিধ্বস্ত আফজালের দিকে রক্তের ছোপ ছোপ হয়ে আছে শরীরময় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন নাজেহাল অবস্থা মাথা কপাল ফেটে অঝরে রক্তপাত ঘটছে গায়ে অফিসের গেট আপ বয়স্ক শরীরটা নিস্তেজ হয়ে আছে চেয়ারের উপর হৃদের উপস্থিতিতে শরীরে কাটা দিচ্ছে আফজালের নিজের অবস্থান বুঝতে বেগতিক হচ্ছে না তার নিজের রক্তাক্ত জখম দৃষ্টি মেলে তাকানোর চেষ্টা করে হৃদের দিকে হৃদ চোখ বুলিয়ে পরক করে নিল আফজাল সাহেবকে খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল নিজের কণ্ঠে দৃঢ় গলায় বিরক্তি নিয়ে বলল আসিফকে তুই কি আজকাল প্রেম টেম করিস নাকি আসিফ হৃদের কথায় থমথমে খেয়ে যায় আসিফ চুরি ধরা পড়ে যাওয়ার মতোই চেহারা বানিয়ে তাকায় হৃদের দিকে কাঁচুমাচু করে বিনয়ের সুরে বলল আস্তাকফিরুল্লাহ ভাই আমি এখনই সিঙ্গেল হৃদ বিরক্তি চোখে তাকায় আসিফের হাসপাস করা চেহারায় ভনিতা না করে এক রোখা গলায় বলে উঠল তোর কাজ কাম তো আজকাল আমার পছন্দ হচ্ছে না আসিফ মনোযোগ নাই কোনো কিছু দিয়ে তোর কই আফজাল সাহেবকে ভালো করে খাতির যত্ন করবি তা না করে আমার জন্য রেখে দিলি তুই হাসপাস চোখে তাকায় আফজাল সাহেবের দিকে আসিফ বিধ্বস্ত অবস্থা তার আর কিছুটা আঘাত করলে মৃত্যুটা নিশ্চিত তাকে যে ছেড়ে দেওয়া হবে এমনটা নয় মেরে ফেলা হবে নিশ্চিত কিন্তু আফজালের সাথে শেষ কথাবার্তা আছে হৃদের তাই বাঁচিয়ে রাখা এতক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আসিফের বোধগম্য হলো না আফজালকে একেবারে মেরে ফেলার বিষয়টি তবে কি হৃদ ভাইয়ের কোনো শেষ কথা ছিল আফজালের সাথে আসিফ কি ভুল শূন্য তবে তখন অপরাধী চোখ আওড়ায় হৃদের মুখশ্রুতে মিনমিনিয়ে গলায় বলল সরি ভাই ভুল হয়ে গেছে হৃদ বিরক্ত চোখ ঘুরায় আফজালের উপর হৃদের কথায় আতঙ্কে উঠে তিনি গলা ফাটা চিৎকার করে উঠে ছটফট করে বাঁচার জন্য হৃদ বিরক্তিতে তিক্ততা বেড়ে ধমক দিয়ে বলে উঠো আফজালকে আচ্ছা তোর মঞ্চ পেয়েছিস যে চিৎকার করে ভাষণ দিচ্ছিস আমাকে কি তোর আমজন্যতা মনে হয় হ্যাঁ চুপচাপ বস থেমে যায় চিৎকার বন্ধ হয় ছটফটানি শির দ্বারা বেয়ে বয়ে যায় ভয় নামক পদার্থ গা কেঁপে উঠে আফজালের নিভু নিভু ভয়ার্ত চোখে তাকায় হৃদের মুখশ্রীতে অত্যন্ত নির্দয় এই সেই মুখখানি হৃদের তিনি কাঁপা কাঁপা স্বরে অস্পষ্ট বাণীতে আওড়ায় প্লিজ মিস্টার খান আমাকে ছেড়ে দিন হৃদ শক্ত গলায় আওড়ায় বা এই তো লাইনে আসছিস দেখ তোর হৃদয়ে আমার কোনো কাম নাই কিন্তু তুই বিগত কয়েক মাস ধরে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিস ওয়ার্নিং দিচ্ছিলাম শুনলি না উল্টো আমার নাম ভাঙিয়ে নেতাগিরি করস জনসম্মুখে প্রকাশ করস যে তুই ভালো মানুষ এটাও আমার সমস্যা না তুই ভালো সাজ বা খারাপ সাজ সেটা তোর ব্যক্তিগত ইস্যু কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তুই আমার নামের ট্যাগ ব্যবহার করে আমার পেছনে কুকুরতে করিস নেতা হয়ে নারী পাচারের ব্যবসা করিস আবার আমরা আবার আমার নাম রাখির শীর্ষে তুই নাকি আমার লোক হ্যাঁ এখন বল এটা মেনে নেওয়া যায় হৃদের ভয়ে আষ্ট হয়ে আসে আফজাল শুকনো ঢোক গিলে বার কয়ে হৃদ খান অত্যন্ত ভয়ানক গ্যাংস্টার মানুষ নির্দয় প্রকৃতির মানুষ পছন্দের বাহিরে কিছুই করে না সে মিথ্যা ছলনা কোনোটি পছন্দ না এই মানুষটি কিন্তু সে দুটোই করেছে হৃদ খানের সাথে তাছাড়া উপায়ও ছিল না তার হাতে ক্ষমতাধর মানুষ হৃদ খান তার নামে দাপটে মানুষের কাপাকাপি ঘাম ধরফড় করে দেশের বড় থেকে বড় বড় ক্ষমতাধর মানুষ হৃদের খানের নামে ভয় করে আর সে হৃদ খানের এই নামটি ব্যবহার করছিল এতদিন নিজের অবস্থান শক্ত করতে জোর গলায় সবাইকে বলতো সে হৃদ খানের লোক এতে করে নারী পাচারের ব্যবসাটাও সফল হয়েছে বেশ কোনো ঝামেলা ছাড়াই বিগত তিন বছর ধরে করে আসছে এই ব্যবসা এখন ছোট বড় সবাই ভয় করে আফজাল নামে তাকেও 
আর এই ভয়টার জন্যই গ্যাংস্টার রিদ খানের নাম ভাঙানো তার মূল উদ্দেশ্য ছিল এতে করে রিদের লোকেরা বেশ কয়েকবার ওয়ার্নিং দিয়েছিল তাকে সাবধান করেছিল সে শোনেনি কারণ তার ধারণা ছিল রিদ খান সবসময় বাংলাদেশে থাকে না যদিও আসে তাহলে সামান্য তুচ্ছ বিষয় নিয়ে স্বয়ং রিদ খান তো আর তার সামনে আসবে না তাই রিদ খানের সচক্ষে দেখার বিষয়টিও আসে না বাকিটা সে মনে করেছিল রিদ খানের লোকেরা দের সামলে নিবে নিজের মতো করে কিন্তু হলো তার বিপরীত স্বয়ং রিদ খানই চলে আসলো তার সম্মুখে তাই রিদ খানের লোকেরা তাকে তার অফিস হতে তুলে এনেছে এই পুরাতন গোডাউনের মধ্যে এখন সে নিরুপায় নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আকুতি বিকুতি বিলাপ করে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তার কোনো কথাই কানে তুলছে না আফজাল সাহেব নিভু নিভু চোখে হৃদের থেকে চো আফজাল সাহেব নিভু নিভু চোখে হৃদকে দেখে কথাগুলো ধাতস্থ করল ভয়ার্ত চোখে আওড়ালো হৃদের বেপোয়ারা মুখে খানিকটা ছটফট করলো নিজে নিজে হাত ছাড়ানোর ব্যর্থ হয়ে আকুতি জড়ানো গলায় বলল হৃদকে খান সাহেব ক্ষমা করুন আমাকে আমি বুঝতে পারিনি আপনি এতটা অসন্তুষ্ট হবেন আমার কাজে যদি বুঝতাম তাহলে কখনো এমনটা করতাম না আপনার নামের পিছনে সরি ভুল হয়ে গেছে আমার এবারের মতো ক্ষমা করে দিন আমাকে প্লিজ মিস্টার খান বিশ্বাস করুন আপনার নাম নেওয়া ছাড়া আমাদের হাতে কোনো অপশন কোনো উপায় ছিল না এই ব্যবসায় প্রতাপশালীদের ক্ষমতার প্রয়োজন হয় নিজেদের অধিদপ্তরে বিস্তার করার জন্য আমিও তাই করতে চেয়েছিলাম সাফল্য লাভ করেছি অনেকটাই আমার নিজের জায়গাটা শক্ত করতে আপনার নামটা জড়িয়েছিলাম আমাদের নারী পাচারের ব্যবসা কিন্তু আমি বুঝতে আমি বুঝতে পারিনি এই বিষয়টা যে আপনার এতটা অপছন্দ হবে তাই অনুরোধ করছি আমাদের আমাকে আপনাকে শুধু এবারের মতো ক্ষমা করে দেন ওয়াদা করছি নেক্সট টাইম আর কখনো এমনটা হবে না মিস্টার খান আর না আপনার নামটা জোর আর না আপনার নামটা জোর কোনো কিছুতে প্লিজ শুধু আমাকে প্রাণের ভিক্ষা দে প্লিজ শুধু আমার প্রাণের ভিক্ষা চাইছি আপনার কাছে প্লিজ দয়া করুন আফজাল সাহেবের কথাগুলো পছন্দ হলো না হৃদের তাতে চরম বিরক্ত সে এ আফজাল নামক উঠক ঝামেলাটা তার নাম ভাঙে ব্যবসা করছে সেটা হৃদের প্রধান সমস্যার কারণও নয় তার সমস্যা হলো আফজালের নারী দেহ নিয়ে ব্যবসা করাটা তাও আবার তার নামে আর একটা বিষয় সে আজও মেনে নিতে পারে না নারী জাতি মায়ের জাত সে সম্মান করে সেই নারীকে দিয়ে জোরপূর্বক ব্যবসা করাটা তার পাল্লায় পড়ে না কখনো কোনো নারী স্বেচ্ছায় কারো বেড পার্টনার হলে ঠিক আছে কিন্তু জোরাজুরি মোটেও ঠিক নয় সে দুনিয়ার কোনো খারাপ কাজেই প্রতিবাদী নয় কিন্তু এই একটা বিষয়ে ঘোর আপত্তি তার পছন্দ না অপছন্দের বিষয় এটি হৃদের নারী জাতির উপর অজ্ঞাত শ্রদ্ধা তার মা শিখিয়েছে কখনো কোনো পরিস্থিতিতে নারী জাতিকে অসম্মান করা যাবে না যেটা আজও পালন করে আসছে হৃদ এতটা নির্দয় হয়েও আজ পর্যন্ত অদ্ভুতভাবে নারীদের অসম্মান করতে পারেনি সে তাই সর্বদা নারী জাতিকে সম্মানে চোখে দেখে এসেছে বরাবরই কিন্তু আফজাল সমাজের আদর্শ নেতা হয়ে সেই সমাজে কলঙ্কিত করেছে প্রতিনিয়ত ছোট ছোট কিশোরী মেয়েদের স্কুল কলেজ ভার্সিটির গেট থেকে তুলে এনে জোরপূর্বক নারীদের ব্যবসা করাচ্ছে তাদের দিয়ে টাকা ইনকাম করছে অবুজ নাবালিকা মেয়েদের দিয়ে ভিন্ন দেশে পাচার করছে মেয়েদের তাই সেই বিষয়টা নিজে দেখবে দেখ আমি গ্যাংস্টার মানুষ দুনিয়ার শীর্ষ খারাপ কাজগুলো করাই আমার নীতি আমি করিও সেটা অনায় আসে আমার বিবেক বুদ্ধি কিছুই বাধা দেয় না আর না আবেগীয় হয় ছোট থেকেই পাওয়ারের প্রতি প্রচণ্ড লোভ ছিল আমার চাইতাম গোটা দুনিয়া আমার হাতের মুঠোই থাকবে সেই লোভে একটার পর একটা পদক্ষেপ নেয় আমার খুন খারাপি হাঙ্গামা সরগোল গুন্ডাবাজি সব কিছুই করেছি ধীরে ধীরে নিজের নামের ভয় আধিপত্য বিস্তার করেছে মানুষের মনে ধীরে ধীরে নিজের নামের জন্য ভয়ের আধিপত্য বিস্তার করেছে মানুষের মনে পাওয়ার আসতে শুরু করলো ক্ষমতা বাড়লো নিজেকে দুর্দান্ত মাফিয়াতে রূপান্তর করতে পাওয়ার নিয়ে লিখতে শুরু করলাম একটা সময় থেকে শুরু হয় মানুষের মনের মধ্যে ভয় আমাকে ঘিরে নিম্নবর্গের থেকে উচ্চবিলাসী মানুষজন যখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপে তখন পৈচাসিক আনন্দ পায় নিজের মনে কিন্তু এত কিছুর পরও আমি কোনো একটা জায়গায় এসে আটকে যাই সেটা হলো নারী দেখ নারী জাতিটা আমার কিন্তু বেশ পছন্দ না অপছন্দেরই প্যারাময় মনে হয় আর কি কিন্তু তাই বলে আমি কখনো সেই নারী জাতির অসম্মান করিনি সব সময় মন থেকে একটা সম্মান আসে নারী জাতির উপর আর সেটার কারণ হলো আমার মা তারপর দাদি আর আমাকে ছোট থেকেই শিক্ষা দিয়েছে যে নারীরা হলো মায়ের জাত আর মায়ের জাত এদের অসম্মান করতে নেই বরং সম্মান দিতে হয় এই একটা কথায় আমি কখনো অবজ্ঞা করতে পারিনি না চাইতেও নারীদের উপর শ্রদ্ধাবোধ চলে আসে আমার গভীর শ্রদ্ধা যাকে পরে দুনিয়ার সবচাইতে নৃশংস নিকৃষ্ট কাজগুলো আমি করেছি শুধু নারী বিষয়ক কেলেঙ্কারিগুলো ছাড়া 
এতটুকু বলেই থামি দিদ ঝুঁকে বসে আফজালের দিকে উড়ুতে নিজের দু হাতে ভর রেখে হালকা ঝুঁকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে থাকায় আফজালের ভয়ার্ত মুখস্মৃতে পুনরায় মাত্রাতিরিক্ত শান্ত কণ্ঠে বলে উঠল রিদ দেখ কোন নারী স্বেচ্ছায় তোর বেড পার্টনার হলে সমস্যা নেই কিন্তু জোরা জোরিটা পছন্দ না আমার তুই একটাবার চিন্তা করে দেখ তো কত হাজার হাজার কিশোরী মেয়ের সাজানো গোছানোর স্বপ্ন নষ্ট করেছিস তুই কত বাবা মার বুক খালি করে তাদের মেয়েকে পতিতালয়ে পাঠিয়েছিস তুই উফ অসহ্য এই একটা বিষয়ে সহ্য হয় না আমার গা শিউরে ওঠে রাখে তাই তোকে আগেই ওয়ার্ন করেছিলাম এই রাস্তা থেকে সরে যেতে গেলি না বরং তুই আমার লোকদের টাকা অফার করলি আমার সাথে বন্ধু তো করতে চাস তাই আমিও ভেবে চিন্তা দেখলাম তোর অফার আসলে অ্যাকসেপ্ট করা যায় যাই হোক অফার অ্যাকসেপ্ট করলাম তোর আজ থেকে তোর সাথে বন্ধু তো করলাম আর সেই বন্ধুত্বের দাবিতে আজ থেকে তোর সকল বিজনেস বাড়ি গাড়ি টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স সব আমার আমার নামে আছে দেখ দেখ তোর সামনে সব কিছুর দলিলপত্রের পেপার রাখা আছে এখন তুই সেখানটায় সহজ সরল হাতে সাইন করে দিবি এবং বাধ্য ছেলের মতো মরে যাবি আমার ছেলেদের হাতে না তো বেশি করলে টর্চারও বেশি হয়ে যাবে তোর সাথে রেহাই পাবি না তোর আঙুল কেটে টিপ শুয়ে নিয়ে নিবে আমার ছেলেরা এখন তুই যেটা চাইবি সেটাই করবে আমার ছেলেরা তোর সাথে ইচ্ছা তোর কাজটা আমার ছেলেদের এখন ঝটপট বল কি চাস এতটুকু বলে থামে রিদ পরক্ষণে ঘাড় ঘুরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে আসিফের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে বলল রিদ হ্যালো বন্ধুরা পরবর্তী পার্ট খুব তাড়াতাড়ি আসবে তো সবাই অপেক্ষায় থাকো আর চ্যানেলটি যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তারা পরবর্তী পার্ট দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখো ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের সাথেই থেকো